ద్వితీయోపదేశ కాండము ముప్పయో అధ్యాయము పదిహేనవ వచ్చినం సి ఐ హ్యావ్ సెట్ బిఫోర్ ది దిస్ డే లైఫ్ అండ్ గుడ్ అండ్ డెత్ అండ్ ఈవిల్ ఇన్ దాట్ ఐ కమాండ్ ది దిస్ డే టు లవ్ ద లార్డ్ దై గాడ్ టు వాక్ ఇన్ హిస్ వేస్ అండ్ టు కీప్ హిస్ కమాండ్మెంట్స్ అండ్ హిస్ స్టాట్యూట్స్ అండ్ హిస్ జడ్జ్మెంట్స్ దట్ దౌ మేస్ట్ లివ్ ఇన్ మల్టిప్లై అండ్ ద లార్డ్ దై గాడ్ షెల్ బ్లెస్ ది ఇన్ ద ల్యాండ్ విద యూ గోస్ట్ టు ప్రొసెస్ ఇట్ చూడుము నేడు నేను జీవమును మేలును మరణమును కీడును నీ ఎదుట ఉంచి ఉన్నాను సో దేవుడు మన ఎదుట ఏమేమి ఉంచాడు అని అంటే మరణము ఉంచాడు కీడు ఉంచాడు మేలు ఉంచాడు జీవము ఉంచాడు ఏం కోరుకుందాం అనేది మ్యాటర్ ఎందుకు మరి దేవుడు నాతోటి ఈ వాక్యం ద్వారా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అని అంటే నేను మా మదర్ సిక్ అయినప్పుడు అందరు అడుగుతా ఉన్నారు ఎట్లున్నారు ఎట్లున్నారని అడుగుతా ఉంటే బాగున్నారు రికవర్ అవుతున్నారు అని నేను చెప్తా ఉంటాను చెప్తా ఉంటే అందరు ఏమంటారంటే మరి ఆమె మరణించాలని మీరు కోరుకోండి మన ఎదుట ఎప్పుడు లైఫ్ అండ్ డెత్ రెండు పెట్టబడతాయి డెత్ బాగానే ఉంటుంది డెత్ లాభమే బైబిల్లో ఏమని ఉంటుంది అంటే చావైతే లాభం అని ఉంటుంది వృద్ధులు చనిపోతే ఒక విధంగా లాభమే టైం కలిసి వస్తుంది డబ్బులు కలిసి వస్తాయి అన్ని బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి వాళ్ళు తొడుక్కున్న బంగారం దొరుకుతుంది వాళ్ళు వదిలిపెట్టిన చీరలు దొరుకుతాయి ఆ బెనిఫిట్స్ అన్ని ఉంటాయి కానీ జీవిస్తే దాని యొక్క బ్లెస్సింగ్ ఇంకెక్కువ ఉంటుంది సో వృద్ధులు జీవించినట్లయితే నీతి మంత్రులు జీవించినట్లయితే ఇంకెక్కువ కాలం జీవించినట్లయితే దాని ఆశీర్వాదం ప్రత్యేకం దాని ఆశీర్వాదం గొప్పది అందులో ఉన్నటువంటి దీవెన చాలా బలమైనది ఓకే సరే ఆశీర్వాదము వస్తుంది అని లాభం వస్తుందని మేలు జరుగుతుంది అని వాళ్ళు బ్రతకాలని కోరుకోవడం కాదు మన మెంటల్ స్టేటస్ ఎట్లా ఉంటుంది అని అంటే ఎవరికైనా బాగాలేదు అని అంటే బెటర్ దే డాయ్ అని అనుకుంటారు ఎవరికైనా బాగాలేదు అని అంటే వాళ్ళు చనిపోవడం మంచిది అని అనుకుంటారు అది మెంటల్ స్టేటస్ అది డేంజరస్ ఇంకే వాళ్ళు మరణిస్తారో జీవిస్తారో అది ఇంకో సంగతి కానీ వాళ్ళు మరణించక ముందే మనం మరణం కోరుకున్నాం అయితే మరి మనం మరణం కోరుకున్నంత మాత్రాన అది జరుగుతుందా అలా మరణము జరుగుతుందా మరణం సంభవిస్తుందా అని అంటే సంభవించే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే అది మన కోరిక అది మన ప్రార్థన అయి ఉంటే నేను కోరుకున్నంత మాత్రాన మరణించేస్తారేంటి అని అనుకుంటే కోరుకున్నంత మాత్రాన మరణించే అవకాశం కూడా ఉంటది కానీ ప్రాబ్లము వాళ్ళు మరణించడంతో కాదు ప్రాబ్లము నీ యొక్క అంతరంగం నీ యొక్క బుద్ధి నీ యొక్క జ్ఞానం నీ తెలివి నీ ఆలోచన విచారం లేకపోతే ఆలోచన వైఖరి అది చచ్చినదై ఉన్నది కనుక ఏం కోరుకుందాం మనం ఏం కోరుకుందాము అని అంటే జీవం కోరుకోవాలి ఎవ్రీ టైం ఎవ్రీ టైం మరి ఇప్పుడే చనిపోతారు కదా అంటే చనిపోతున్నా గాని జీవమే కోరుకోవాలి చచ్చిపోయినాక కూడా జీవమే కోరుకోవాలి చాలా మంది చనిపోయిన తర్వాత ఆ ప్రార్థన కొరకు నన్ను అడిగారు ప్రార్థించమని ఒకసారి అయితే ఒక హాస్పిటల్లో నన్ను పిలుస్తా ఉన్నారు రమ్మని సో నేను వెళ్ళే సరికల్లా లేట్ అయింది టూ త్రీ డేస్ గడిచిపోయింది అయినా వెళ్ళాను వెళ్తే ప్రేయర్ చేయమని నన్ను లోపలికి తీసుకొని వెళ్ళారు ఐసీయూలోకి తీసుకొని వెళ్తే నేను ప్రార్థన చేసేసి బయటకు వచ్చాను ప్రార్థన చేసేసి బయటకు వచ్చేసి మీకు తెలుసు ఆ పర్సన్ డెడ్ అని అని అన్నాను అయితే వాళ్ళు తెలుసు అని అన్నారు మరి ఎందుకు అట్లా డెడ్ అని తెలిసిన తర్వాత కూడా ప్రార్థనకు పంపించారు నన్ను నాకు చెప్పాల్సింది కదా అంటే మీరు ప్రార్థన చేస్తే బతుకుతారేమో అని ఇట్లా అనుకున్నాము అంటున్నారు వాళ్ళు ఒక మాట చెప్తాను యేసు ప్రభు మార్త దగ్గరకు వచ్చాను మార్త దగ్గరకు వచ్చి అంటున్నాడు నేను పునరుద్ధానము జీవము అంటున్నాడు ఇది ఎక్కడుంది అని అంటే యోహాను పదకొండో అధ్యాయంలో నేను పునరుద్ధానము జీవము అని అంటే మార్త ఏం కోరుతా ఉంది అని అంటే అవును నువ్వు పునరుద్ధానము జీవము అంటే లాజర్ బతకడం విషయంలో అనమాట కానీ ఎప్పుడుకో మరి మేమందరం పునరుద్ధానం అవుతాము ఎప్పుడో రిజరక్షన్ అవుతుంది 
ఓకే దట్స్ ఓకే ఐ నో దాట్ అని అంటుంది ఏసు ప్రభు ఏమంటున్నారంటే ఇప్పుడో కాదు ఇప్పుడు డెడ్ అయిపోయాడు కదా అంటే చాయిస్ వాట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్ హలే లూయా వాట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్ యాజ్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్ మన చాయిస్ ఎట్లా ఉండాలంటే ఆల్వేస్ లైఫ్ విల్ యూ డిసైడ్ లైక్ దాట్ నాకైతే కొంతమంది కొరకు ప్రార్థన చేస్తుంటే అనిపిస్తుంది వీడికి ఇదే జబ్బు ఇలాగే ఉంటే బాగుంటది అనిపిస్తుంది అంత దుర్మార్గం చేసి ఉంటాడు కానీ మరలా దేవుని యొక్క ఆత్మ నన్ను గద్దిస్తుంది గద్దించి ఏం చెప్తుంది అంటే ఏం చెప్తాడంటే దేవుని యొక్క ఆత్మ ప్రే ఫర్ లైఫ్ మరి ఎట్లా వాళ్ళు బ్రతికేసి ఇంకా అనేకుల్ని హింసిస్తారు కదా అలాంటి దుర్మార్గులు అని అంటే అప్పుడు ప్రేర్ చేయకుండా ఉండొచ్చు ప్రేర్ చేయకుండా ఉండే ఆఫర్ ఇవ్వబడింది కానీ ప్రేర్ లో లైఫ్ తప్పించి ఇంకా వేరేది ఏమి చేయడానికి మరి మనకు పర్మిషన్ లేదు సో యూ కెన్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ప్రేయింగ్ బట్ ఇఫ్ యూఆర్ ప్రేయింగ్ యు మస్ట్ ప్రే ఫర్ లైఫ్ నాకు అనిపిస్తుంది కొంతమంది చనిపోతే మేలు అనిపిస్తుంది చాలా సఫర్ అవుతా ఉంటారు కదండి అది మన ఇండియన్ లా ఒప్పుకోదు యుత్నేషియా అంటారు వి అలవ్ సంబడి టు డై పీస్ఫుల్ డెత్ ఇండియన్ లా ఒప్పుకోదు అది ఎందుకు ఒప్పుకోదు ఇండియన్ లా అంటే ఇండియన్ లా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈజ్ బైబుల్ లా బ్రిటిష్ లా ఈజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బైబుల్ లా మొజైక్ లా అంటారు మరి బ్రిటిషర్స్ ఇండియన్ పరిపాలన చేశారు కనుక ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బైబుల్ లా మోజైక్ లా మోజస్ ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞ న్యాయపరమైనటువంటి వ్యవస్థ బైబిల్ లో నుంచి తీసుకున్నారు మన ఇండియాలో అంత బైబిలే అర్థమవుతా ఉంది సో బైబిల్ ఏం సెలవిస్తా ఉంది అని అంటే మరణం కోరకూడదు అని సెలవిస్తా ఉంది కనుక మన ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ కూడా మరణం కోరకూడదు అసలు మరణం కోరడానికి వీల్లేదు అలా మనిషి చనిపోయే వరకు ఆగాల్సిందే గాని మనిషి మరణం కోరి మధ్యలో మరణం కలుగున్నట్లుగా ప్రయోగం చేయడం గాని మనిషి చనిపోయేటట్లుగా చేయడం గాని చేస్తే అది ఇల్లీగల్ అయిపోతుంది అర్థమవుతా ఉందా కనుక విఆర్ పీపుల్ ఆఫ్ లైఫ్ విఆర్ పీపుల్ ఆఫ్ హీలింగ్ విఆర్ పీపుల్ ఆఫ్ ప్రస్పారిటీ విఆర్ పీపుల్ ఆఫ్ గుడ్ విఆర్ పీపుల్ ఆఫ్ విక్టరీ అలా లూయా అయితే పిల్లలకి ఏం ట్రైన్ చేస్తారు అని అంటే ఎందుకన్నా మంచిది ఓడిపోయినా పర్లేదా అని ట్రైన్ చేస్తారు ఎందుకన్నా మంచిది పరీక్ష ఫెయిల్ అయినా కానీ పర్లేదు అని ట్రైన్ చేస్తారు అయ్యో అలా ట్రైన్ చేయకూడదు అలా ట్రైన్ చేయకూడదు విక్టరీ గురించి మాట్లాడుకోవడము విక్టరీ గురించి ప్రార్థించడం విక్టరీ గురించి ప్రయత్నం చేయడం విక్టరీ కొరకు ఆడడం లేకపోతే చదవడం లేకపోతే పరీక్ష రాయడం అల్టిమేట్ గా ఆ విక్టరీలోకి ఎంటర్ అవుతాం ఫెయిల్యూర్ అనేది జరగదు ఫెయిల్యూర్ అనేది జరుగుతుందేమో అని ముందు జాగ్రత్తగా తీసుకుంటే జరిగే అవకాశం ఉంటది కనుక మరి మనము మొదటి నుంచి కూడా విక్టరీ వైపుకి అడుగు వేసుకుంటూ వెళ్తా ఉంటే తప్పక విక్టరీ తీసుకుంటా బైబుల్ అలా సెలవిస్తా ఉంది కదండి మనం ప్రభు నెరిగినటువంటి వారు కూడా ఎందుకైనా మంచిది ముందు జాగ్రత్త పోతే పోయాడులే అన్నట్టుగా సంతకం తీసుకుందామంటే మరి ఫెయిల్ అవుతే ఫెయిల్ అయ్యర్లే పర్వాలేదులే అని ఒక మాట అనేసి పిల్లల్ని ఫెయిల్యూర్ వైపుకి నడిపించడం చాయిస్ అలా లేదు మన చాయిస్ ఒకటే విక్టరీ నథింగ్ బట్ విక్టరీ సక్సెస్ నథింగ్ బట్ సక్సెస్ లైఫ్ నథింగ్ బట్ లైఫ్ మరి చనిపోయారు కదా అంటే చనిపోయినా కూడా లైఫ్ కొరకే ప్రార్థిస్తాం సమాధి చేసేస్తున్నారు కదా అంటే జవాబు చెప్తాను వినండి సమాధి చేసేవాళ్ళు సమాధి చేస్తారు నీవు సమాధి చేసే బ్యాచా సమాధి కార్యక్రమం చేసేవాళ్ళు సమాధులు చేస్తారు వాళ్ళని జయనిస్తాం మనమైతే జీవం కొరకు ప్రార్థిస్తాం అది తప్పించి ఇంకా వేరే ప్రార్థన ఏది మన నోట ఉండడానికి వీలు లేదు మరణించారు కదా అని అంటే మరణించిన తర్వాత కూడా జీవం కొరకు ప్రార్థించండి పునరుద్ధానం కొరకు ప్రార్థించండి రిజరక్షన్ కొరకు ప్రార్థించండి అదేంటి ఇల్లాజికల్ కదా అదేంటి అన్రీజనబుల్ కదా చనిపోయిన వాళ్ళ కొరకు లైఫ్ కొరకు ఎలా చేస్తాం మరి మనం ప్రార్థన ఉండని అండి ఇల్లాజికల్ అయితే పోయేదేముంది ఏసు ప్రభు అంటున్నాడు సమాధి చేసేవాళ్ళు సమాధులు చేసుకుంటారు వాళ్ళని సమాధులు చేయని అండి పెళ్ళిళ్ళు చేసేవాళ్ళు పెళ్ళిళ్ళు చేస్తారు వాళ్ళని చేయని అండి వాళ్ళు ప్రోగ్రామ్ ఓరియంటెడ్ కానీ మనమైతే జీవం కొరకు ప్రార్థిస్తాం 
మనకి ఏం పర్మిషన్ ఉంది అని అంటే ప్రార్థించకుండా ఉండడానికి పర్మిషన్ ఉంది కాని ప్రార్థనలో నెగిటివ్ గా ప్రార్థించడానికి మనకు పర్మిషన్ లేదు సో ప్రార్థన చేయనని చెప్పేసి కానీ నీవు ప్రార్థన చేస్తే మటుకు జీవం కొరకు తప్పించి వేరే ప్రార్థన ఏది నీ నోట రాకూడదు అలెలుయా ప్రైస్తలా చచ్చిపోతారంటే కూడా ఈరోజు అదే ప్రార్థన చేస్తాం రేపు చచ్చిపోతారంటే కూడా రేపు అదే ప్రార్థన చేస్తాం ఎల్లుండి చనిపోయేటప్పుడు కూడా అదే ప్రార్థన చేస్తాం చనిపోయిన తర్వాత కూడా అదే ప్రార్థన చేస్తాం ఆల్వేస్ ప్రిఫర్ హీలింగ్ ఆల్వేస్ ప్రిఫర్ డెలివరెన్స్ ఆల్వేస్ ప్రిఫర్ ప్రాస్పారిటీ ఐ మీన్ ప్రాస్పారిటీ గాస్పుల్ వద్దు 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 అని ప్రీచింగ్ చేస్తారు కదా పేదరికంలో ఉండడం మంచిదా ప్రాస్పారిటీ కోరుకోవడం మంచిదా దారిద్ర్యంలో ఉండడం మంచిదా ప్రాస్పారిటీ కోరుకోవడం మంచిదా డబ్బులు లేని పరిస్థితుల్లో ఉండడం మంచిదా ప్రాస్పారిటీ కోరుకోవడం మంచిదా ఆర్థిక వనరుల కొరకు ప్రార్థన చేయడము తప్పు అని అనుకుంటాం తప్పు అని బోధింపబడుతుంది తప్పు అని మనకు తెలియజేయబడుతుంది అది తప్పు కాదు ఓకే సో మనీ ఒకవైపు దారిద్ర్యం ఇంకో వైపు రెండు ఉన్నాయనుకోండి ఏం చూస్ చేసుకుందాం డబ్బు చూస్ చేసుకుందాం ఆర్థిక వనరులు ఎన్నిక చేసుకుందాం నా కొద్దులే నా కొద్దులే అని అంటాం అలా అంటే ఏమవుతుంది వచ్చిన మనీ వెళ్ళిపోతుంది వచ్చిన బ్లెస్సింగ్ వెళ్ళిపోతుంది అలా లూయా బిల్ గేట్స్ అని ఒక గొప్ప ధనవంతుడు ఉన్నాడు ఆయన దగ్గరికి ఒకళ్ళు ఇంటర్వ్యూ చేసి అడుగుతా ఉన్నారంట ఏమని అడుగుతా ఉన్నారు అని అంటే నీ సీక్రెట్ ఏంటి ఇంత డబ్బు సంపాదించడానికి అని అడిగాడంట అయితే ఆయన ఏం చేశాడంట ఒక బ్లాంక్ చెక్ తీసుకున్నాడంట బ్లాంక్ చెక్ తీసుకొని ఆయన సైన్ చేసి ఇంటర్వ్యూ చేసిన అతనికి ఇచ్చేసాడంట ఇందులో ఎంత డబ్బు అయినా రాసుకోండి అని అన్నాడంట అయితే వాళ్ళు ఆ చెక్ తీసుకొని వీళ్ళు భయపడిపోయి మరలా ఆయనకే రిటర్న్ చేశారంట వద్దు మాకు అని అప్పుడు బిల్ గేట్స్ అన్నాడంట అదే నేను మీ ప్లేస్ లో ఉండుంటే నేను ఆ చెక్ తీసేసుకునేవాడిని డబ్బులు చేసుకునేవాడిని మీరు అట్టి ఆపర్చునిటీ వదిలిపెట్టుకున్నారు అని అన్నాడంట అలా లూయా ప్రేస్తలాడు అదే నా సీక్రెట్ అని చెప్పాడంట ఆయన ఆయన సీక్రెట్ ఏంటి అని అంటే డబ్బు దారిద్ర్యం ఎదుట ఉన్నప్పుడు ఏది ఎన్నిక చేసుకోవాలి అని అంటే డబ్బును ఆయన ఎన్నిక చేసుకున్నాడు అలా లూయా జీవం మరణం రెండు మనం ఎదుట ఉన్నప్పుడు ఏది మరి మనం చూస్ చేసుకోవాలి అని అంటే జీవం ఓకే అలా లూయా అనారోగ్యం ఆరోగ్యం ఈ రెండు మరి మనం ఎదుట ఉన్నాయి అని అంటే ఏది మరి మనం ఎన్నిక చేసుకోవాలి అని అంటే ఆరోగ్యం చాలా మంది స్మోక్ చేస్తారు చాలా మంది డ్రింక్ చేస్తారు ఎందుకు వాళ్ళు డ్రింక్ చేస్తారు తెలుసా అండి సింపుల్ కామన్ సెన్స్ ఉపయోగించట్లే వాళ్ళు మరణం కోరుతున్నారు దుష్ట శక్తి కోరుకుంటున్నారు దుష్ట ప్రభావం కోరుకుంటున్నారు దుష్ట అలవాటు కోరుకుంటున్నారు చెడ్డది కోరుకుంటున్నారు మంచి చెడు వాళ్ళు ఎదుట పెట్టబడి ఉంది చెడు కోరుకుంటున్నారు మరి మనం కూడా అనేక సార్లు మన కోరికలు ఎలా ఉన్నాయి కోరికలు ఎలా ఉన్నాయి కోరికలు ఎలా ఉన్నాయి ఒక విషయం చెప్తాను నీ ఇంటిలో ఏ వస్తువులు అయితే ఉన్నాయో అవి నీ కోరికలు నీ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉందో అది నీ కోరిక కలిగి ఉన్న దుస్తులు అది నీ కోరిక దట్స్ యువర్ డిజైర్ అంతే లిమిటెడ్ గా ఉందనుకో నీ ఇంట్లో ఇల్లు బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అది నీవు అలా కోరుకున్నావు బ్యాడ్ అలా బ్యాడ్ గా ఉండకండి దయచేసి గుడ్ గా ఉండండి కోరుకోండి పోయేదేముంది మంచివి కోరుకోండి జీవం కోరుకోండి మరణం కోరద్దు మరణం కోరద్దు మరి మరణం కోరవలసిన పరిస్థితి ఉంటే ఆ పర్సన్ కొరకే ప్రార్థన చేసుకొని పరలోకానికి వెళ్ళమ్మా అని అంటే ఆ పర్సనే ప్రార్థన చేసుకుంటదేమో ప్రభా నాకు మంచి మరణం ఇవ్వండి ఆత్మం చేర్చుకోండి అని ప్రార్థన చేసుకోవాలి ఆ పర్సన్ యేసు ప్రభు కూడా నేను సెలవులో ఉన్నప్పుడు ఆయనే ప్రార్థన చేసుకున్నాడు నా ఆత్మని చేతికి అప్పగిస్తున్నాను అని కానీ నన్ను చంపు నన్ను కథం చేయి నన్ను ఫినిష్ చేయని ఆయన ప్రార్థించాల ఎవరి కొరకు యేసు ప్రభు అలా ప్రార్థించాల పాత నిబంధనలో కొంతమంది అలా ప్రార్థించారు కదండి ఏలియా ప్రార్థిస్తే మరి అగ్ని వచ్చి అందరిని చంపేసి సైనికులు ఏలియాని తీసుకొని వెళ్ళాలని వస్తే నేను నీ నిజమైన ప్రవక్తను అయితే వీళ్ళందరూ చచ్చిపోవాలి అని అంటే అప్పటికప్పుడే వాళ్ళు మరణించారు సైనికులు వాళ్ళు ఏం చేశారు పాప కదా అలా మరణించారు 
సమూహలు అయితే ఆయన కత్తి తీసుకొని అమాలేకులు మెడ నరికాడు పాత నిబంధన కాలంలో ప్రవక్తలే నరికారు వాళ్ళు మరి మరణం కోరేసుకున్నారు మరణం కోరుకున్నారు కానీ యేసు ప్రభు మరణం కోరుకోలేదు మరణం శాసించలేదు యేసు ప్రభు అందరికీ జీవం పోసాడు కానీ ఎవరికి మరణం ఆయన కలుగు చేయలే మరి మరణం కలుగు చేయనటువంటి యేసు ప్రభు మరి మనం వెంబడిస్తున్నప్పుడు మరణము కలగాలని మరి మనం ఎలా ప్రార్థిస్తాం మంచి మరణం కలగాలని కూడా ప్రార్థిస్తారు కొంతమంది మరణము కలగదని నేను అన్నాను బాబోయ్ అంత రాంగ్ పర్సన్ ని కాదు నేను చాయిస్ ఇవ్వబడినప్పుడు ఒకళ్ళ కొరకు ప్రార్థించడానికి ఒకళ్ళు జీవించడానికి మరి మరి మన మరణము కోరుకోవద్దు అని నేను చెప్తా ఉన్నాను కానీ తగిన సమయం వచ్చినప్పుడు దేవుడు తీసుకుంటున్నప్పుడు దేవుడు తీసుకుంటాడు దేవుడు తీసుకుంటున్నప్పుడు నీవెందుకు దేవుని రోల్ ప్లే చేస్తావు తీసుకో 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 అని గాడ్ ఇన్ హిస్ టైమ్ హిల్ టేక్ సంబడి దేవుడు రోల్ ను మనం మనుషులంగా మనం ఎందుకు ప్లే చేయాలి అది మనుషుల రోల్ మనుషులు ప్లే చేయాలి ఓకే మనుషులు ఎలా ప్రవర్తించాలి మనుషుల్లా ప్రవర్తించాలి దేవుడు ఎలా ప్రవర్తిస్తాడు దేవుళ్ళా ప్రవర్తిస్తాడు దేవుడు ఆయన సమయంలో వచ్చి దేవదూతల్ని పంపిస్తాడు ఆయన దిగొస్తాడు మనల్ని సమయం వచ్చినప్పుడు ఆయన పరలోకానికి తీసుకొని వెళ్తాడు ఓకే కానీ మనం ఎందుకు దాని కొరకు ప్రాకులాడాలా మనం ఎందుకు దాని కొరకు ప్రార్థించాలా మనం ఎందుకు అది కోరుకోవాలా దేన్ని కోరుకోవాలా మనం జీవంని కోరుకోవాలా అలే లూయా మ్యారేజ్ ని కోరుకోవాలా ఆడపిల్లలు మాకు వద్దు మ్యారేజ్ వద్దు మాకు అని అంటారు చాలా మంది మ్యారేజ్ ని కోరుకోండి జీవం ని కోరుకోండి ఆశీర్వాదం ని కోరుకోండి స్వస్థతని కోరుకోండి నొప్పులు పోవాలని కోరుకోండి అయితే అయిందిలే ఉంటే ఉన్నదిలే మేనేజబుల్ పెయిన్ తోటి పర్వాలేదు అన్న మేము ఉంటాం అయ్యో ఎందుకు ఆ తిప్పలు దేవుడు అలా కోరుకోవట్లే దేవుడు అలా నిన్న ఆ నొప్పితోటి ఉండాలని ఆయన అనుకోవట్లే మన నీవెందుకు అనుకుంటావు అంటే దేవుణ్ణి మించిన ప్రేమేమో దేవుణ్ణి మించిన తగ్గింపేమో దేవుణ్ణి మించిన సాత్వికమేమో కదా అర్థమవుతున్నదా దేవుడు ఆయన సమయంలో వచ్చినప్పుడు మరణం ఎవరి కొరకు ఆగదు ఆయన తీసేసుకుంటాడు మరణ దినం ఎవరికి తెలియదు ఎవరు ఆపలేరు కూడా అని ఉంటది మరణ దినం ఆపలేనప్పుడు మరి ముందు ముందు ఎందుకు మరి ఎగబడ్డం ప్రాకులాడడం అడ్డం పడ్డం కోరుకోవడం అమరణం వచ్చినప్పుడు వస్తుంది దాన్ని నో ఎవరు ఆపలేరు నోబుల్ ప్రైజ్ ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే ఆల్ఫ్రెండ్ నోబుల్ అనే అతను చాలా ధనవంతుడు అంట ఆయన చాలా ధనవంతుడు అంట వ్యాపారం చేసేవాడు అంట ఏం వ్యాపారము అని అంటే గన్స్ మిసైల్స్ అలాంటి అమ్యునేషన్ అలాంటి వ్యాపారం చేసేవాడు చాలా ధనవంతుడు అయితే ఒకసారి వాళ్ళ అన్నయ్య చనిపోయాడు అంట చనిపోతే ఆల్ఫ్రెడ్ నోబుల్ చనిపోయాడు అని అనుకొని ఆ పేపర్స్ లో న్యూస్ వస్తుందంట ఏమని అని అంటే ఆల్ఫ్రెడ్ నోబుల్ చచ్చిపోయాడు దుర్మార్గుడు దుష్టుడు మర్చెంట్ ఆఫ్ డెత్ డెత్ కలుగు చేశాడు ఆయన చేసినటువంటి వ్యాపారం వలన చాలా మంది చచ్చిపోయారు మరణము మనిషి ఆయన పర్సన్ ఆఫ్ డెత్ అని ఆయన గురించి అన్నారంట ఎవరు చనిపోయారు అనుకుని ఈయన చనిపోయారు అనుకుని వాళ్ళ బ్రదర్ చనిపోతే ఓ అని ఆయన రియలైజ్ చేశాడు నా గురించి ఇలా అనుకుంటున్నారా అయితే నేను మరణిస్తే నా గురించి మంచి మాట్లాడుకోవాలి అని నోబుల్ ప్రైజ్ ఆయన లక్షల రూపాయలు ఇస్తారనమాట బహుమానములు లాగా ఏదైనా ఒక యొక్క పనిలో అభివృద్ధి చేస్తే చూపిస్తే ఏదైనా ఇన్వెన్షన్ డిస్కవరీ చేస్తే ఏదైనా సాధిస్తే నోబుల్ ప్రైజ్ సో ఆయన అలా మొదలు పెట్టాడు మన గురించి ఏం చెప్పుకుంటున్నారు అరే వీడు మరణం కొరకు ప్రార్థించాడు మరణం కోరుకున్నాడు నాకు జబ్బు రావాలనుకున్నాడు జబ్బు వచ్చి చచ్చిపోయాడు అలా మన గురించి ఎవరైనా మాట్లాడుకోవాలా కాదు 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 నో 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 అలాంటి మాటలు మన గురించి ఉండకూడదు ఈయన స్వస్థత ప్రార్థించాడు ఈయన జీవం కోరుకున్నాడు ఈయన మనం జీవించాలి అందరూ జీవించాలని కోరుకున్నాడు పునరుద్ధానం గురించి చెప్పాడు పునరుద్ధానం బోధించాడు పునరుద్ధాన శక్తి ద్వారా జరిగే కార్యాలు గురించి బోధించాడు అలాంటి కార్యాలు కూడా జరిగాయి 
ఈజ్ అబౌట్ లైఫ్ అని మన గురించి చెప్పేటట్టు ఉండాలి అర్థమైందా మనసు మార్చుకుంటారా జీసస్ గురించి ఏమంటున్నారు తెలుసా అండి ఇప్పుడు కూడా మనం ఏమంటాం హీఈస్ రిజరెక్షన్ అండ్ లైఫ్ యేసు ప్రభు తన గురించి తాను తన గురించి తాను ఈ విధంగా పరిచయం చేసుకుంటున్నాడు ఏమనంటే ఐ ఆమ్ ద రిజరెక్షన్ అండ్ లైఫ్ కదా మన గురించి కూడా మనము ఏమని పరిచయం చేసుకోవాలంటే ఐ బిలీవ్ ఇన్ రిజరెక్షన్ అండ్ లైఫ్ ఐ ప్రపోజ్ రిజరెక్షన్ అండ్ లైఫ్ ఐ ఆమ్ ప్రో రిజరెక్షన్ అండ్ ప్రో లైఫ్ అలా లూయా ప్రో హీలింగ్ ఐఎమ్ ఎ పర్సన్ ఆఫ్ హీలింగ్ ఐ ఎమ్ ఎ పర్సన్ హూ బిలీవ్స్ ఇన్ లైఫ్ అలే లూయా అనగలిగి ఉందాం దేవుడి వాక్యం మాటల్ని దీవించిన గాక ఆమెన్ ప్రార్థన చేస్తావా పర్లోక మందుల మాతని మేము జీవం కోరేవారం పునరుద్ధానం కోరేవారం బ్రతుకు గోరువారు ఎవరైనా ఉన్నారా అంటే మేము బ్రతుకు గోరేవారంగా ప్రభా జీవం మా మేము కలుగునట్లుగా ప్రొస్పారిటీ మనీ కూడా మేము కలుగునట్లుగా ప్రార్థించే వారంగా ఉండగోరుతున్నాం ప్రభా మరి అది ఒక నకిలీ భక్తి నాయన డబ్బు వద్దు దారిద్రం కావాలని కోరుకునే వాళ్ళు అయ్యో దారిద్రం చాలా దరిద్రం ప్రభా నాయన డబ్బు సమకూర్చండి ఫీజులు కట్టుకోవడానికి మంచి బట్టలు ధరించుకోవడానికి వస్తువులు కలిగి ఉండడానికి సహాయం చే అందరిపైన హస్తం ఉంచండి అభివృద్ధి 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 దీవెన కలుగు చేయమని మహిమ పొందమని ప్రార్థిస్తున్నాం జీవాధిపతి నీవు జీవాధిపతి ఓ ప్రభా మరి మేము కూడా ఆ జీవము కోరుకునే వారు తయారవ్వాలని ఇష్టపడుతున్నాం ప్రార్థన ఏసు పరిశుద్ధ నామంలో వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్ 